求皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷，足有两万亿伏特。我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是，风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的过程。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，那黑布冯先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散，那就只好。
，能使他们陷入险境的对手，换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集蜂脚矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。嗯，我明白你的想法，追随你的本心做决定。不可答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位。现在遇险，不能见死不救。又来了，你以为你是小说男主角吗？巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。老大，那边有人！胡克他们正在被追杀。是黑龙山帝国防务团的人。胡克，我还在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗凤秋，我哥，我哥，机会来了！只有两个恒星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的蜂脚矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是每一颗。吃混同的残片，就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友争取公道。伺机而动，老公，先专心御敌。我们精神虐食，擅长群苦，他们一时占不到便宜。糟了！你就是队伍里发号施令的人吧？
你的保镖确实有与我们相抗衡的实力，不过队伍的短板就是你。哎用船衣来上岛战术，别给他们喘息之机。
记住所创造的空间。雷速的闪电与圣光的落雷，实质上都是记录的造物，特性相似。经过上次连接，我已了解雷速的能量运转，或许借此，我将从利用记录的雷电力量发出致命一击。